Ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-record ng mga covers ko dati. Kasi before, wala pa naman ako ng condenser microphone, yung mga equipment or yung sound cards, and yung mga application sa sa computer kung saan nagre-record ng mga songs. So, hindi pa ako ganun ka maalam dun sa recording. So, this is perfect para dun sa mga nagsisimula pa lang. So, very beginner-friendly itong application na ituturo ko sa inyo, guys. So, yung application na ginagamit ko is called BandLab. So, yung BandLab, available siya for Android and iOS phones. So, pwede nyo siyang i-download, guys, sa App Store or sa Play Store. And yung isa pa natin kailangan is yung earphones. Yung earphones na may microphone. So, any earphones na may microphone, guys, pwede nyo gamitin with this one. So, kung ano man yung meron kayo dyan sa bahay. Pero, syempre, kung mas maganda yung earphones, mas maganda yung magiging input or yung quality ng boses na mariregister dun sa application. So, ito yung BandLab na application. There you go. Pagka in-open natin yung app, ayan, magpupunta tayo dito sa home page. So, dito sa home page, yung makikita kayong plus sign dun sa baba. So, click lang natin yun and pipiliin mo yung import track. Click mo nung import track, pipili ka na ngayon nung instrumental na gagamitin mo. Any karaoke or instrumental na na-download mo sa YouTube or kung saan mo man nakuha yung instrumental mo, ilalagay mo na siya ngayon dun sa application. So, makikita nyo ngayon kung ano yung mga available instrumental dun sa phone nyo as of the moment. So, for this video, ang gagamitin ko na instrumental is yung song ni Lady Gaga and Blackpink, which is Sour Candy. So, pagkapili nyo ng instrumental nyo, guys, i-import na ngayon nung application yung song nyo. So, yan. Intayin lang natin siya mag-100% and then... Yan. Okay. So, ibig sabihin nito, nag-load na yung instrumental mo dun sa application. So, pwede na tayo mag-start. So, ang next step naman is, of course, i-click mo itong plus sign dito. Pagka-click mo niyan, piliin mo yung voice slash mic. Ayan. So, dito na tayo mag-start mag-record, guys. Siyempre, bago tayo mag-record, kakabit na natin yung ating earphones. Ayan. So, pagka okay na yung earphones natin, pwede na tayo mag-start mag-record. Maririnig mo na ngayon yung instrumental habang kumakanta ka. Kung gusto nyo marinig yung monitor or marinig yung boses nyo while you're recording, ito yung i-click nyo. Ayan. So, pag color green na siya, maririnig nyo yung sarili nyo habang nagre-record kayo. Pero, personally, I prefer na i-off siya kasi mas gusto ko na naka-off yung monitor pagka nagre-record ako. Ayan, guys. So, pag ready na kayo mag-record, ipipress nyo lang tong red button na to. Ayan. Pagka-press nyo niya, magsa-start na yung recording. So, ita-demo ko siya ngayon sa inyo, guys, para makita nyo kung paano. Pagka-click nyo nito, start na kayong kumanta. Sa sour candy Sa sour candy So sour candy, so sweet, and I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, 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 yeah. I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low. Sour candy, yeah, 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 yeah. Ayan. So after natin mag-record, pwede natin pakinggan yung ating, yung ating recording kanina. So sour candy. So sour candy So sour candy So sweet and I get a little angry yeah. Sour candy Yeah, 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 yeah I'm super psycho Make you crazy when I turn the lights low Sour candy Yeah, 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 yeah Ayan, so after nun guys Pwede nyo na siyang lagyan na FX Dito sa baba, may makikita kayong May tatlong option, i-click nyo lang yung FX Or yung FX Then, yung recommended ko na effect. Ito yung marirecommend ko na effect para sa inyo. Maliban dyan, maganda din tong large hall. So, depende sa inyo kung ano yung mas gusto nyo effects, guys. Maraming options dito. Pwede kayong kumi. Pero yun yung dalawang pinagpipilian ko. Yung, yung classic chamber at yung large hall. So, for this video, I'll use tong classic chamber. So, yeah. Itatapat lang natin dyan. Ibig sabihin, yan na yung effect na napili mo. So, pwede natin i-play ulit yung song para mapakinggan natin kung ano yung tunog niya with the effect. So sour candy So sour candy So 
sour candy So sweet and I get a little angry Yeah, sour candy Yeah, 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 yeah I'm super psycho Make you crazy when I turn the lights low Sour candy Yeah, 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 yeah Ayan, okay Yun lang guys, sobrang dali lang nyo talagang gamitin Kaya sobrang user friendly Beginner friendly Lahat ng mga nagsisimula pa lang sa covers Ito yung parang pinaka-recommended ko na application Kasi so, sobrang straightforward ng mga options saka ng mga effects. May mga default na hindi mo na kailangan magtimpla. Well, may option dito na pwede kang gumawa ng sarili mong effect. Pero kung hindi ka kasi marunong pa magtimpla, pwede ka pumili dun sa mga effects na meron na dito na default dun sa application. So, kung gusto mo naman maglagay ng mga second voice, ayan, pwede ka pa magdagdag ng isa pang layer. Pipiliin mo lang ulit yung voice and mic. Ayan. So, magkakaroon ka na ulit ng third layer. So, pwede kang mag-apply mag ng mga second voice mo dito sa sa song. So, try natin siya, guys. So, ganun lang ulit, guys. Pagka mag-record na kayo, click nyo lang tong red button. Then, pwede nyo na i-record yung second voice nyo dun sa song. Sa sour candy Oh, 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 oh Sa sour candy Woo! Sa sour candy So sweet and I get a little angry, yeah Sour candy, yeah, 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 yeah I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low Sour candy, yeah, 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 yeah Ayan, so after nyo mag-record guys, mag-swipe right lang kayo Swipe, and then makikita nyo yung volume levels ng bawat track So pwede nyo i-adjust kung yung backup, yung backup vocals nyo mas mahina kaysa dun sa main So kung masyado mataas yung instrument, pwede nyo hinaan, ayan So pwede nyo siyang i-adjust, adjust guys Depende dun sa gusto nyo maging sound ng cover nyo. So, kunyari, okay na tayo dyan. And, satisfied na kayo dun sa cover nyo. Para i-save siya, i-click nyo lang tong parang cloud na may arrow dun sa taas. Magka-click nyo dyan. Ayan, you have the option to save or publish. Wala naman siya masyadong difference. Ang difference lang niya is, pag kayong save, ikaw lang yung makakakita ng project file. Kapag nakapublish siya, makikita siya ng mga friends mo na nakafollow sa BandLab account. Pero since kung nahihiya ka, ayaw magpakita yung cover na ginawa mo, ito, ito lang, kiklik mo yung save. Pwede ka mag-type ng title kung anong gusto mo maging title name ng iyong cover. Ayan, yung iba naman, hindi naman na siya necessary na i-fill up. So, yan. Just click save. Ayan. So, pagka na-save na siya, okay na yung project file. So, para makita mo yung ginawa mo, nandun siya sa parang folder na merong note. Ayan. So, dito makita mo yung iyong cover na Sour Candy. So, makikita niyo may icon na color blue dun kasi nagsisync siya sa internet. Nagsisave siya or sinisync niya sa internet yung music file mo para meron kang backup. Okay. So, after yun, after na mawala ng color blue, ibig sabihin, pwede mo na siyang i-download. Kung gusto mo na i-download yung song, i-click mo lang itong parang arrow dun sa baba, katabi ng word na private. So, pagka-click mo yan, ayan, just click download. Ayan, pagka-click mo ng download, i-click mo yung download as audio. There. Tapos, magkakaroon ka na ng option kung saan mo siya gustong i-save. Pwede mo siya i-send sa email mo, i-send sa messenger, or kung saan mo siya gustong i-save. So, yeah. So, yun lang guys. Surrender mo na yung isang cover and ready to post na siya on your YouTube channels or kung saan man nyo gagamitin yung iyong cover na ni-record nyo. So, di ba sobrang dali lang? Sobrang dali lang talaga gamitin itong bandlab. Sobrang straightforward niya. Sobrang dali lang gamitin ng mga functions niya. Yung mga effects, ang dami na ding available. So, masayang paglaruan itong bandlab na application. Yun, sobrang dali na talaga gamitin. So, I highly recommend para doon sa mga beginners dyan na nagsisimula pa lang in doing their own covers na i-download nyo na yung bandlab. And, so, kahit wala kayong budget to buy a condenser microphone, yung mga sound card, kahit itong regular earphone mics na makakagawa na kayo ng magandang covers. So, that's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo and nag-enjoy kayo in watching this tutorial. If you guys want to see more videos from me, don't forget to subscribe on my YouTube channel and turn on the notification bell na din para ma-notify kayo whenever I have new uploads. And guys, don't forget to comment dito sa video na to yung mga link ng mga covers na magagawa nyo using BandLab kasi gusto ko din naman makita yung mga covers na nagawa ng mga tao na natulog ko by watching tong tutorial na ginawa ko. So I'm excited to hear yung mga covers or mga recordings na magagawa nyo using BandLab. And that's all for today's video guys. I hope you guys enjoy your day and God bless. Uh -huh. Uh -huh.